黑屋啊。Vu que le Seigneur a décidé que je suis son clone, donc je me suis préparée en tant que telle. Ben non Tout ne pourrait pas bien se passer, bien sûr, c'est Laurie qui tourne la vidéo quand même. Voilà. Mais sur cet affiche, mais je ferai un tuto clown make-up sur ma chaîne pour vous suivre à quel point ça me va très bien. Euh... Donc tranquillement, je me dis, waouh, wow, la vidéo s'est trop bien passée, c'est vraiment waouh, genre, pour une fois dans la vie, il y avait quand même vraiment zéro problème. Donc quand je fais un petit vie et tout, je finis ma vidéo, je suis trop contente, et je refais de la vidéo. Bonne initiative, Laurie, c'est une serait dans la merde. Là, ce qui m'a appris, je me suis dit, bon, j'aurai la vidéo pour voir comment ça s'est passé et tout, si on m'entend bien et tout. Et ben non, la réponse est non, on ne m'entend pas. Tout simplement, on ne m'entend pas, j'en ai un petit petit qui surplombe ma voix, du coup. Donc, soit je serais obligée de faire en voix off ou je ne sais pas, parce que je ne peux pas retourner vu que c'est déjà fait, en fait, genre, le produit est déjà fait, donc je ne peux pas. Euh... Il n'y a pas de possibilité de retour là. Pourquoi est-ce que moi, je peux être une youtubeuse normale qui fait sa vidéo et tout se passe bien non. Mais Le Seigneur a dit « Laurie, tu es mon clown, tu t'habilles en tant que tel. » Voilà, c'est fini de l'interdire, moi j'en ai marre. Donc voilà. One eternity later. Du coup, j'ai dû retourner l'intro pour que le son ne puisse pas être trop dégueulasse pour vous voir avec le petit donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai adoré tourner, elle était vraiment trop drôle pour moi, genre... Enfin tout était drôle en fait, genre... Parce que j'arrivais pas, mais... Enfin ça vous le voyez pas trop, mais moi je sais que j'ai tellement ri en fait. <rire> Et donc vous l'aurez compris dans cette vidéo, en fait je vais créer ma, créer ma propre crème pour les cheveux, pour hydrater mes cheveux. Mais avant de vous expliquer, je vais vous faire rentrer dans la situation, ce qui m'a mené à faire tout ça là, parce que... I see. Le confinement commence et moi je ne m'occupais pas, genre je me je pensais que j'avais assez de projets pour mes cheveux. Il arrive un jour où je vois qu'il n'y a plus. Donc c'est le jour où j'ai fait mes nattes, j'ai vu que j'avais plus de projets pour mes cheveux, du coup j'ai fait mes nattes. Et entre le moment où je retire les nattes et quand j'ai fait mon shampoing, avec mon papa on est sorti, du coup on est allé dans des magasins. Et vu que moi le magasin où j'achète des produits pour mes cheveux c'était fermé, du coup je me suis dit bon, si c'est fermé, au moins je pense qu'à l'île je sais pas moi, à l'île de sans savoir du tout pour les cheveux. Oui, Laurie. Oui, il y a des trucs pour les cheveux, mais pas pour hydrater. Enfin, si. Il y a des trucs pour hydrater, mais c'est genre euh, ça. En plus de produits chimiques qu'autre chose dans ça. Aux huiles d'amande et d'argan. Euh, isoproril, il me semble pas que ce soit de l'amande. Misirate non plus. Coprite tigralique non plus. Enfin, l'amande, elle est placée tout à la fin de la liste. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est la dernière chose qu'ils ont mis. Donc, je ne veux pas trop mettre ça dans mes cheveux. Et puis, ça. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes des connaisseurs, c'est de la brillantine. Je déteste ça, mais donc j'ai pris et je me suis dit, bon, on verra bien. Après avoir été à l'île de presse et avoir vu mon échec, je suis mon papa dans un magasin qui va pour acheter des cochonneries, enfin en tout cas manger parce qu'il aime bien grignoter. Et je me dis, bon, dans ce magasin-là, peut-être qu'il y aura des trucs de cheveux. Oui, il y avait bien un rayon pour les cheveux, sauf que Rebolote, c'était des petites peaux, c'est des pommades en fait, et mes cheveux détestent les pommades. Genre, hein, pff, ouais, c'est de la pommade, moi, mes cheveux, ils aiment la crème en fait, donc. Euh... Donc j'ai fait mon shop entre guillemets et euh, je vois que l'état de mes cheveux demande vraiment mais vraiment quelque chose. Moi la première fois je me suis dit bon je vais essayer de mettre ça, on sait jamais, mes cheveux ont dit non, 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 non. Je réfléchis la nuit, je réfléchis, je me dis bon qu'est-ce que je fais Et je me suis dit bon ben je vais créer ma crème, je regarde des vidéos sur Youtube sauf que, que les filles qui font des vidéos sur Youtube à propos de créer sa crème machin truc, ben, il faut un leave-in conditionneur sans rinçage machin truc 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 truc, je n'ai pas tout ça. Je n'avais pas tout ce que les filles avaient dans la vidéo, donc moi j'avais créé ma pommade et on verra bien ce que ça donne. Euh, J'ai déjà le résultat, mais bon, je vous dis rien pour l'instant, vous verrez à la fin de la vidéo. Donc je vais faire deux crèmes en fait, une à base d'un produit que j'avais déjà, il y avait un reste d'un produit vraiment genre un tout petit peu et j'ai mélangé avec. Et la deuxième, ce sera à base d'aloe vera. Vous aurez besoin d'un bol, du reste du produit que vous avez, moi c'est ça. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère, de l'huile d'avocat et pour finir, du beurre de karité commencer par vider le reste du produit, ça sera entre guillemets la partie un peu la plus compliquée pour cette recette parce que vu que c'est le fond du produit, il est hyper compliqué à atteindre donc ça va être un peu galère, comme vous pouvez le voir, moi je galère beaucoup, mais bon, on s'en sort. Ensuite on va passer au beurre de karité, donc on va mettre environ une bonne cuillère à soupe. Cette recette entre guillemets c'est la plus simple et la moins longue du coup voilà. Ensuite on va rajouter de l'huile d'avocat, donc là c'est vraiment à l'œil, c'est comme vous voulez, vous rajoutez à l'œil vraiment, c'est comme vous voulez. Et maintenant on va mélanger. Vous 
Voici le résultat, ça donne une petite crème très mignonne, très souple en fait, et moi c'est exactement ce que je recherchais. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un bol, bien évidemment d'aloe vera, ensuite de beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat. Ensuite, vous aurez besoin, si vous voulez, de brillantine, ça c'est optionnel, d'une cuillère pour mélanger, d'un couteau bien sûr, et d'huile de coco. Donc on va commencer par l'huile d'avocat qu'on va mettre en fait à l'œil, c'est vous mettez au fond, moi j'ai mis tout le fond de mon bol en fait. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile de ricin. Euh, vous mélangez, enfin, vous n'êtes pas obligé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, euh, mais bon, vous pouvez mélanger si vous voulez. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. On va passer au beurre de karité qu'on va rajouter en fait tout simplement euh, deux cuillères à soupe. Enfin, ça c'est vraiment environ genre, comme vous pouvez le voir, mes cuillères ne sont pas pleines. Et euh, une petite cuillère euh, à soupe de brillantine, enfin vraiment c'est une toute petite cuillère à soupe. Donc on va mélanger pendant environ une dizaine de secondes, histoire que ça nous donne une pâte bien lisbienne homogène. Ensuite vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'avocat, c'est comme vous voulez, ça c'est à l'œil. Donc une fois qu'on a une pâte bien lisse comme on veut, on va passer à la découpe de l'aloe vera. Donc moi je vais utiliser en fait un couteau chien dans toutes les situations, je sais pas si vous connaissez genre le couteau qui coupe trop bien. Donc on va commencer par la couper en petits morceaux, pour que ça puisse être plus facile à découper. On va couper les arêtes en fait, les épines, donc euh, on coupe les côtés. Et une fois que c'est fait, on va en fait couper le milieu pour séparer les deux parties et avoir le jus du milieu. Wow on va répéter cette opération sur chaque morceau. Une fois que tous vos morceaux sont coupés, on va commencer avec la galère. Donc en fait, vous prenez votre cuillère et vous la rentrez en fait dans la louvre. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer. Et en fait, ça va vous permettre... En enfin, fait, c'est comme si vous vous creusez dedans. Et ça va vous permettre d'avoir ce morceau que vous allez mettre dans votre bol. Ça, c'est vraiment galère. Enfin, ça va très loin à faire. Et ça va être très chiant comme vous pouvez le voir, genre c'est très gluant mais bon, ça vaut le coup vraiment, donc faites-le. Donc une fois qu'on a fini de tout couper, on va tout mélanger et pensez bien à écraser avec le dos de votre cuillère euh, les morceaux d'avec le vira en fait. Si vous n'arrivez pas à écraser la vera avec le dos de votre cuillère, vous pouvez la prendre de votre main et l'écraser, ça va faire de la purée en fait et ça sera plus facile pour vous. Vous vous mélangez et c'est fini. Voici mes deux mixtures, il y en a, il y en a une qui est un peu plus visqueuse et une qui est normale, enfin, c'est une, une petite crème. Et maintenant on va les mettre dans leur bol, donc j'ai choisi un petit truc que j'avais déjà pour la vera et celui à base de celui-là, ben, je vais le remettre dedans. Donc je vous épargne la galère et on passe directement quand ils sont dedans. Voilà, ils sont pleins. En fait, celui-là, genre, euh, pour vous expliquer. Okay. Là, vu que c'est un grand bol, en fait, tout ce que j'ai fait, ça remplit euh, presque rien. Bien, celui-là, il est à moitié rempli. Je crois qu'il est à peu près euh, ici. Et puis, bon, si, maman, j'en ferai encore. Voilà, maintenant, je vais vous montrer le résultat de ces produits sur ma tête. Ils sont trop chou, ils sont tout, sont tout doux, ils sont trop, tout heureux. Bisous.